ตัวอย่างข้อถัดมานะครับก็เริ่มที่จะซับซ้อนขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าถ้าจับหลักการได้ก็จะไม่ยากนะครับเขานะครับให้ตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ให้การเขียนรูปของการกระจายออกมาเขาถามหาว่า A B C D คืออะไรนะครับ A B C D เนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเรียนดูตรงนี้ A คือเลขชี้กำลังของ10นะครับ B คือเลขชี้กำลังเหมือนกัน C คือเลขชี้กำลัง D ก็คือเลขชี้กำลังนะครับอ่าเขากำหนดตัวเลขมาก็คือ5ล้านนะครับ 23,005 โอเคครูเอาตัวเลขที่เขาให้มาเอามาเขียนไว้ก่อนนะครับตรงนี้5 0 2 3 0 0 5อ่าครูก็กระจายเลยนะครับห้านะครับตัวนี้นะครับห้าอยู่ในหลักอะไรมาดูหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับมันก็คือห้าล้านนะอ่าหูได้แบบนี้อ่าบวกกับนะครับตรงนี้นักเรียนจะเลขสูตรนะครับไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับข้ามมาเลยมาดูเลขสอง2อยู่ในหลักอะไรหน่วย10บร้อยพันหมื่นอยู่ในหลักหมื่นค่าของมันก็เลยเป็น2 0,000 นะครับบวกกับเจอเลข3 3อยู่ในหลักพันค่าของมันก็คือ 3,000 พศูนย์ไม่ต้องเขียนศูนย์ไม่ต้องเขียนสุดท้ายเจอเลข5 5อยู่ในหลักหน่วยครูก็จะเขียน5ตัวเดียวก็ได้นะครับแบบนี้นะจะเขียน5ตัวเดียวก็ได้อ่ะแต่นักเรียนไปดูนะครับสิ่งที่เขากำหนดเนี่ยเขาเขียนในรูปของ10ยกกำลังถูกไหมครูก็ขอปรับนิดนึง5คูณอะไรคูณ10ยกกำลังอะไรนะครับให้นักเรียนนับเลข0 1 2 3 4 5 6ยกกำลัง6นะครับบวกกับ2คูณ10ยกกำลัง1 2 3 4ยกกำลัง4โอเคบวกกับ3คูณ10ยกกำลังอ่ะมานับ0 1 2 3ยกกำลัง3แล้วก็บวกกับ5นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องคูณ10ยกกำลังอะไร10ยกกำลัง0เพราะว่ามี0เพราะว่ามี0อยู่กี่ตัวมี0อยู่0ตัวนะครับโอเคอ่ะให้นักเรียนลองมาเทียบกับสิ่งที่เขากำหนดมานะครับนักเรียนดูตัวนี้ a ตัวนี้นะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ a โอเคนะ b ตัวนี้คือ b C ตัวนี้คือ C สุดท้าย D ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ D โอเคเขาต้องการอะไร A บวก B บวก C นะครับแล้วก็บวกกับ D ตัวนี้ A มีค่าเป็น6บวกกับ B มีค่าเป็น4นะครับบวกกับ C มีค่าเป็น3และตัวสุดท้ายนะครับบวกกับ D ซึ่งมีค่าเป็น0ที่เหลือเป็นการคิดเลขตรงนี้คิดเลขออกมาได้เท่ากับ13นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ13